আসসালামু আলাইকুম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বা আইআইটি তে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট হিসেবে পড়তে গেলে কোন কোন প্রসেস ফলো করতে হয় এবং ওই দেশের যে অ্যাডমিশন টেস্ট সেটা কোশ্চেন পেপারের সিলেবাস বাংলাদেশের সিলেবাসের সাথে কতটা মিল সম্পন্ন এবং কোশ্চেন প্যাটার্ন কি রকম হয় এই সব কিছু নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওতে ওয়েল প্রথমেই বলে রাখি যে আমি আইআইটি জন্য प्रिपरेशन নিচ্ছি না আমি বাংলাদেশের যে পাবলিকের যে एग्जामগুলো আছে সেগুলোর জন্য प्रिपरेशन নিচ্ছি তারপরেও আমি আইআইটি সম্পর্কে যতটুকু জানি ঠিক ততটুকুই তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব কেননা তোমাদের সবার মাঝে আইআইটি সম্পর্কে একটা মিসকনসেপশন কাজ করে যে আইআইটি তে চান্স পাওয়া সম্ভব না এই না সেই না কিন্তু তুমি একটা জিনিস না জেনে একটা জিনিস নিয়ে অনুসন্ধান না করে তার প্রতি কোনো ডিসিশন নিতে পারো না তাই তোমাকে প্রথমে আইআইটি সম্পর্কে জানতে হবে আইআইটি অ্যাডমিশন প্রসেস সম্পর্কে জানতে হবে কোশ্চেন প্যাটার্ন সবগুলো সম্পর্কে জানতে হবে তারপরে যদি তোমার ইচ্ছা হয় যে চেষ্টা করব তাহলে অবশ্যই করবা যদি চাই মনে হয় যে পারবা না তাহলে চেষ্টা করার দরকার নেই কিন্তু অনুসন্ধান না করেই একটা ডিসিশনে আসা কিন্তু একদমই বোকামি ওকে তো আইআইটি মূলত একটা প্রতিষ্ঠান না পুরো ইন্ডিয়ার মধ্যে মোট 23টি আইআইটি আছে যার মধ্যে আইআইটি বোম্বে আইআইটি কানপুর আইআইটি গোয়া আইআইটি মাদ্রাস এগুলো মোটামুটি প্রথম সারির কিছু আইআইটি তো আইআইটি তে সিট সংখ্যা হচ্ছে মোট 13600 প্লাস কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করো যে ইন্ডিয়ার মোট যে জনসংখ্যা সেটা কত সরি 120 কোটি এবং যে প্রতি বছর একটা সেকশন বা একটা ক্লাস পার করে কতজন কমপক্ষে হলো 1.5 থেকে 2 কোটি তো সেই হিসেবে একটা পরীক্ষা কতটুকু হার্ড হয় যেহেতু এতজন মানুষ একসাথে পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে একসাথে চান্স পাওয়ার চেষ্টা করতেছে মাত্র 13000 সিটে অবশ্য একটা টাফ एग्जाम আর আইআইটি তে তোমাকে পড়তে গেলে ইন্ডিয়ান হিসেবে পড়তে গেলে যে एग्जामগুলো দিতে হয় এটা আছে জেই মেইন এটা আছে জেই অ্যাডভান্স কিন্তু তুমি যদি ফরেনার হিসেবে পরীক্ষা দাও যে বাইরের দেশ থেকে তুমি পরীক্ষা দিবা তাহলে তোমাকে শুধু আইআইটি তে পড়তে হবে জেই অ্যাডভান্স পরীক্ষাটা দিতে হবে এই একটা एग्जाम দিয়ে তুমি কিন্তু আইআইটি তে পড়তে পারো কিন্তু একই আইআইটি তে পড়তে গেলে ইন্ডিয়ানদের কিন্তু দুইটা পরীক্ষা দিতে হয় একটা আছে জেই মেইন জয়েন্ট এন্ট্রেন্স एग्जाम আর এটা আছে জেই অ্যাডভান্স তো এই জেই অ্যাডভান্স পরীক্ষাটাকে মোট কথায় সবাই বলা বলে যে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন एग्जाम এবং আমেরিকার যে পরীক্ষাগুলো আছে তারাও কিন্তু মানে যে জেই অ্যাডভান্স হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন एग्जाम ওকে তো জেই অ্যাডভান্স এই বছর হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে 3 জুলাই আর এই জেই অ্যাডভান্স যদি বাংলাদেশি হিসেবে তুমি अप्लाई করতে চাও বা পরীক্ষা দিতে চাও সেটা ঢাকায়ই অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষাটা এবং তোমাকে ইন্ডিয়ান এমবিসি যেটা ঢাকায় আছে সেখান থেকে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে এবং তারপর তুমি জেই অ্যাডভান্স পরীক্ষাটা তুমি দিতে পারবে তো চলো এখন দেখে আসি জেই অ্যাডভান্সের সিলেবাস কি রকম কোশ্চেন প্যাটার্ন কি রকম হয় এবং এই ভিডিওর পরবর্তী পার্টটুকুতে আমি একটা কোশ্চেনও সলভ করেছি চাইলে দেখতে পারো না চাইলে স্কিপ করতে পারো কোনো সমস্যা নেই জেই অ্যাডভান্সের সকল তথ্য জানতে তোমাকে চলে যেতে হবে হচ্ছে জেই অ্যাডভান্সের মেইন ওয়েবসাইটে যেটা লিংক হচ্ছে জে ই ই অ্যাডভান্স ডট এসি ডট ইন স্ল্যাশ ফরেন ডট পিএইচপি তো এই ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর তুমি একটা এরকম একটা ইন্টারফেস পাবা যেখানে এই যে এখানে একটা লেখা আসছে যে টু বি অ্যানাউন্স সুন অর্থাৎ জেই অ্যাডভান্সের যে ডেট ছিল অর্থাৎ তিন জুলাই এই বছরের তিন জুলাই জেই অ্যাডভান্স দুই হাজার একুশ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু করোনার কারণে সে ডেটটা পিছিয়ে দিয়েছে তো এখানে বলা হচ্ছে যে খুব তাড়াতাড়ি তারা ডেটটা আবার অ্যানাউন্স করবে এবং বলা হচ্ছে যে তারা যেন এই পেজে ভিজিট করে নিয়মিত যেন ভিজিট করে তো তুমি যদি জেই অ্যাডভান্সের সিলেবাস দেখতে চাও তাহলে তুমি এখান থেকে চলে যাবো হচ্ছে সিলেবাস তারপর তুমি যেই সাবজেক্টের সিলেবাস দেখতে চাও যেমন ফিজিক্স ফিজিক্সে ক্লিক করবা ওকে তো এখানে চলে এসেছে হচ্ছে ফিজিক্সের যে সিলেবাসটা আছে জেই অ্যাডভান্সের তো আমি যদি দেখি যে আমাদের সিলেবাসের সাথে কি কি মিল আছে যেমন মনে করো যে এখানে ইউনিট অ্যান্ড ডাইমেনশান আমাদের আছে ডাইমেনশান অ্যানালাইসিস লিস্ট কাউন্ট তারপরে হচ্ছে ইউভি মেথড লেন্স ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স স্ক্রু গেজ এসব কিছুই আমাদের আছে কাইনিমেটিক্সে আমাদের প্রজেক্টাল আছে টু ডাইমেনশান মোশন আছে রিলেটিভ মোশন সার্কুলার মোশন নিউটন ল অফ মোশন অ্যাক্সেলারেশন ওয়ার্ক অ্যান্ড পাওয়ার সব কিছুই আমাদের আছে তারপর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আছে প্যারালাল অ্যান্ড পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস থিওরি মো আছে আমাদের সিলিন্ডার রিং সবগুলোর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আমাদের আছে রোলিং সিলিন্ডার 
तर पर एक ने होक्स लो आमदे रहते हैं ऑक्स मॉडल आस आमदे रहते हैं पेस्कल्स लो बॉयंसी सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन शॉप किस चीज़ आमदे रहते हैं फिस्कोसिटी जिधर जो शांत रहता स्टोक लो शॉप किस चीज़ आमदे रहते हैं मोटा मोटी जी एडवांसेज जी सिलेबस शेटा आमदर सिलेबस एर मोते किंतु सिलेबस सेम टपिक सेम क्योंकि अनेक डिप थे आज जे जिन पढ़ी हे मन कर एक बरफ पानी भेसे थके रईट वो बरफ्ट दस पार्सेंट शुद्ध पानी भेसे थके बाकी नब्बे पार्सेंट क्यों पानी नीचे थके ठीक तेमी हमें एक टपिके शुद्ध टेन पार्सेंट पढ़ी क्योंकि जी एडभांस क्योंकि से बाकी नाइनटी पार्सेंट अनेक डेप थे क्वेश्चनगू आसे तो चलो आप देखे आज जी एडभांस क्वेश्चन कीरकम है से तुम ये चले जाओ अच्छा पांच टेयर क्वेश्चन तो चले जा तुम्हें ये जी एडभ से जोगुलो परीक्षा हो सबग क्वेश्चन तुम एखे पे जा तो चलो आप एक क्वेश्चन देखी पेपर वन दुहजार बीस साल पेपर वन क्वेश्चन देखार ट्राई करते हज़ार बीस साल जी एडभ पेपर वन आई क्वेश्चन देखी एख तो प्रथम जो क्वेश्चन छो से ए रकम देखिए एक क्वेश्चन पारि कि ना हाँ क्वेश्चन छो ए रकम जो एक फुटबल जेटा रेडियस हो एक फुटबल तर रेडियस हे एक हरिजेंटाल प्लेने आटार ये एक होलर मध्य आई फुटबल एक होलर मध्य आई होलटार दैर्घ्य हो टू आर ये एखान यटुकु पर्त दैर्घ्य हो टू आर तर बे प्लें हरिजेंटाल जो प्लेंटा छो से आस्ते आस्ते ऊपरे तोला एखान धरे आस्ते आस्ते ऊपरे तोला ठीटा अंगेले से ऊपरे तोला तरपर प्रश्ने चा हो मैक्सिमाम भू अफ थीटा मैं थीटा कत पर्त होते जख तुम फुटबल नीचे पड़े ना अर्थात एखान रोल कर नीचे पड़े जाए ना से मैक्सिमाम थीटा तुम्हार कत से तुम्हें जानते चावे तो चलो देखे हमें सल्व करते कि ना तो जेहतु एखे रोटेशनल मोशन कथा बला देखो सिलेबास कम एक प्रब्लेम आज सिलेबास प्रब्लेम कम जो अनेक समय कन्सेप्ट बुके पा जाए जे एक वाल था एखे एक लोहार बल थे से एक फोर्स धक्का देा है बला है जो मिनिमाम फोर्सा कत जान ये बल्ट ये बाधा आपकाते परे एरक प्रब्लेम आदा मैथे आज ए रखम एक प्रब्लेम तो प्रब्लेम मोटामोटी ओर प्रब्लेम मत ही जेहतु एखे बल्ट घोरार चेषा कर तो टर्क दिए चिंता करते हैं रईट तो टर्कर जो हमें प्रथम क्य आईडेंटिफाई करते हैं जो एखे कयटा बल आ कयटा बल आखने से ही जिनिस आगे आईडेंटिफाई करते हैं तो प्रथम तो एक बल हेखने जो बलगुल ड्र करी बलटार भर सरि ओजन जेटा नीचे दिखे क्च कर एम जी और को बल आँ और बल आज नर्माल फोर्स नर्माल फोर्स कि है ये बल्ट जो ये प्लने छो ये प्लने जो छो तक तर ओजन सब नीचे दिखे क्च करते दुटा पॉइंटे नर्माल फोर्स ऊपर दिखे क्ज करते तो नर्माल फोर्स मोटा मोटामोटी को दिखे क्या करिंदु बिंदुर दिखे एवं बिंदु ये नर्माल फोर्सगुलो क्च कर अर्थात ये नर्माल फोर्स जी तो क्ज करते हे एन ओन एट एन टू तर मैं हमारे तीनटा फोर्स तीनटा फोर्सर जो तीनटे टर्क तीनटा टर्क जो साम्य अवस्था थको तक ही कि ये बल्ट एखान रोटेट कर पड़े ना जख ही को टर्क बसी हो जाए अर्थात टर्क दिक जो डिफाइन करी जो बल्ट कौन दिखे घूर एन तो कैमरा अन नहीं अन थे देखाते परतम जो टर्कर जो दिक ओ दिक दिए कैलकुलेट करब जो बल्ट रोटेट है कि ना अर्थात ये रोटेटर जो टर्क से बसि है तर मैं बल्ट रोटेट कर और जो दुईटा टर्क समान थे तो क्यों रोटेट करा तो ये जे एन ओन और एन टू जे प्रतिक्रिया बलगुल आज है सेगल द्वारा क्योंकि को टर्क आसबेना क्यों कारण एन टू डेक्ट ए एक्सिसे आज बल्ट जो रोटेट कर पड़ार चेषा कर तक कौन एक्सिसे घूर एक्सिसर ऊपर घूरना ये पॉइंटर ऊपर घूरना और ये बल्ट जीतु ये पॉइंटर ऊपर दिए जा मैं पॉइंटर एक्स पॉइंटर सपेक्षे ये बल टर्क कत जिरो आर टर्क जीत जिरो हमें ये बल्ट के मुझे दीची आर एन ओन की जो ये बल्ट घूर पड़े जो चाहिए तक कि तलर सी कन्टैक्ट थे ना तलर सी कन्टैक्ट थे ना तक क्योंकि एन ओन जो फोर्स आरोप जिरो हो जाए तो एन टर्क शुद्ध कई पाई जी एर कारण टर्क सेटाई शुद्ध क्ष करते 
তো চলো আমরা জিটাকে একটু ভেঙে দেখি যে এমজিটাকে একটু ভেঙে ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি ওকে যেহেতু এই প্ল্যানের উপর আছে আমি যদি এইটাকে যোগ করে দিই তাহলে এটুকু দূরত্ব কত টু আর আমাদের দেওয়া হয়েছে তাহলে এখান থেকে লম্ব দূরত্ব যদি আমি আঁকি এটা হচ্ছে লম্ব দূরত্ব তাহলে এটুকু কত আর এটুকু কত আর কারণ আমরা জানি কি একটা বৃত্তের যে কোনো জের উপর কেন্দ্র থেকে যে লম্ব সেটা কি করে জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে তো এইটুকু আর এটুকু আর এটা হচ্ছে আমাদের এম জি আর যেহেতু এটা এম জিকে আমরা দুইটা ওকে ভাগ করতে পারি তো এটা যেহেতু ঠিটা এই কোনটা কত থিটা আমরা ওই যে পাহাড়ের মধ্যে গাড়ি ওঠে না ঢালবে ওইগুলোর মধ্যে কিন্তু দেখি যে এই ঠিটা আর এই ঠিটা কিন্তু সেম ওইটারও একটা প্রমাণ আছে যে ঠিটা দুইটা কেমনে সেম হয় তো এইটা আর এইটা সেম তাহলে এই দিকে যে এম জির যে বলটা কাজ করবে সেটা কত এম জি কস থিটা আর এই দিকে যে এম জির বলটা কাজ করবে সেটা কত এম জি সাইন থিটা ওয়েল আমরা দুইটা বল পেয়ে গেছি এখন কিন্তু আমরা এম জিকে ভেঙে ফেলছি তো আমরা কিন্তু চাইলেই এম জিকে মুছে ফেলতে পারি কারণ এম জির দুইটা উপাংশকে আমরা ভেঙে ফেলছি অলরেডি তো এটাও আমরা মুছে ফেলি এখন আমাদের কোনো দরকার নেই এটা যাই হোক এখন দেখো এই এম জি সাইন থিটা আর এম জি কস থিটা এই দুইটার জন্য আমরা টর্ক বের করব টর্ক মূলত কি হয় একটা ফোর্স আর যে অক্ষের সাপে কি ঘুরবে সেই অক্ষ থেকে লম্ব দূরত্বকে কি বলে টর্ক তো আমরা যদি এই বলের উপর একটা লম্ব টানি এটা যদি হয় সমকুণ তাহলে এই দূরত্ব এখান থেকে এইটুকু দূরত্ব আর এই বলটার গুণফলটা কি কি বলে টর্ক আবার এই যে এই বলটা আছে এই বিন্দু থেকে লম্ব দূরত্ব ওটাকে বলা হয় এই বলের জন্য টর্ক তো আমি যদি নাম দিই এটা হচ্ছে টর্ক ওয়ান আর এটা হচ্ছে টর্ক টু ওকে আর এইটুকু ডিস্টেন্স কত এটা তো বৃত্তের ব্যাসার্ধ সেটা হচ্ছে আর এটুকু কত এটাও বৃত্তের ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে আর ওকে নাইস তো একটু খেয়াল করার চেষ্টা করো তোমরা যারা নিউটোনিয়ান মেকানিক্স পড়েছ যে টর্কের দিক কোন দিকে হয় তোমরা যদি একটু ওই যে হাতের যে রোলটা আছে ওইটা দিয়ে যদি তুমি টর্কের ডিরেকশানটা এখানে বের করো দেখবা যে দুইটা টর্কের ডিরেকশান কিন্তু তার বিপরীত মানে একটার বিপরীত আর একটা তো দুইটা যতক্ষণ পর্যন্ত দুইটা টর্ক যতক্ষণ পর্যন্ত সমান থাকবে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্তই কি এই বলটা রোটেট করে পড়বে না রাইট তো আমাদের কি চাওয়া দরকার আমাদের দরকার কি যতক্ষণ পর্যন্ত পড়বে না তো আমাদের কি দরকার টর্ক ওয়ান যতক্ষণ পর্যন্ত টর্ক টু এর সমান থাকবে তো টর্ক ওয়ান সমান কি বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব রাইট তো টর্ক ওয়ানের বলটা কত এম জি কস থিটা ইন্টু এটা লম্ব দূরত্ব কত ঘূর্ণনক্ষ থেকে ঘূর্ণনক্ষ এটা লম্ব দূরত্ব কত স্মল আর এই যে স্মল আর আবার টর্ক টু এ দেখো এখন টর্ক টু এর বল কোনটা এম জি সাইন থিটা এম জি সাইন থিটা এর সাথে কি গুণ করতে হবে লম্ব দূরত্ব এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু দূরত্ব যেটা আমরা জানি না কিন্তু আমাদের বের করতে হবে তো একটা জিনিস দেখো যদি এইটা যদি লম্ব হয় আর এই দুই বিন্দুর দূরত্ব যদি আর এবং আর হয় এই যে এইটুকু আর এইটুকু আর তার মানে এই দুইটা কোন অবশ্যই সমান যেহেতু তার বিপরীত বাহু সমান তো ধরে নেই এই কোনটা হচ্ছে আলফা ধরে নিলাম আমরা তো এই কোনটা যদি আলফা হয় এই কোনটাও কত আলফা এই সবটা কিন্তু আলফা এই সবটা আলফা থিটা আমরা কি বলেছিলাম ওই এম জির সাথে যে কোন সেটা হচ্ছে থিটা আর এখন কি ধরতেছি এই যে এই অতিবোজ আর এই লম্বের মধ্যবর্তী কোনটা হচ্ছে আলফা তাহলে এই কোনটা কত হবে যদি এইটুকু সমকোণ হয় তাহলে নাইনটি মাইনাস আলফা হবে নাইনটি মাইনাস আলফা ওকে তো আর হচ্ছে আমাদের অতিবোজ এবং এই দূরত্বটা হচ্ছে আমাদের লম্ব থিটার বিপরীত লম্ব তাহলে আমাদের এই লম্ব দূরত্বটা কি হবে আর সাইন মধ্যবর্তী কোন মধ্যবর্তী কোন এখানে কত নাইনটি মাইনাস আলফা নাইনটি মাইনাস আলফা ওকে তো এখন দেখো কি কি কাটা যায় এখানে আমাদের এম জি কাটা যায় এ পাশ থেকেও এম জি চলে যায় এবং কস থিটাটাকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে টেন থিটা তাহলে বাম পাশে মোট আমাদের কি আছে বাম পাশে আমাদের থাকতে হচ্ছে মোট আর ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর ইকুয়ালস টু টেন থিটা টেন থিটা ইন্টু সাইন নাইনটি মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু কি হয়ে যায় কস কস আলফা হয়ে যায় ওকে কিন্তু আমাদের উত্তরে দেখো একটার মধ্যেও আলফা নাই তাহলে আলফাকে আমাদের কি দ্বারা প্রকাশ করতে হবে 
এই স্মল আর ক্যাপিটাল আর ধারা আমরা আলফা কোনটাকে ধরেছিলাম এই কোনটাকে আমরা আলফা ধরেছিলাম রাইট তো এই কোনটাকে যদি আলফা ধরি তাহলে কজ আলফা সমান সমান কি হবে ভূমি বাই অতিভুজ তো ভূমি সমান কত এইটুকু দূরত্ব তো আমরা যদি এখানে একটা ত্রিভুজ আঁকি দেখো একটা ত্রিভুজ যদি আমরা এখানে আঁকি তাহলে এইটুকু দূরত্ব কত স্মল আর এইটুকু ক্যাপিটাল আর তাহলে এইটুকু দূরত্ব হবে হচ্ছে ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার মাইনাস স্মল আর স্কোয়ার তাহলে কস থিটা সমান সমান কজ আলফা সমান সমান কী হবে এইটা ডিভাইডেড বাই অতিভুজ মানে ক্যাপিটাল আর তাহলে আমরা পাচ্ছি আছে আর ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর ইকুয়ালস টু টেন আলফা সরি টেন থিটা ইন্টু রুট ওভার আর স্কোয়ার মাইনাস স্মল আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর তা আবার ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর কাটা যায় এটাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমরা টেন আলফা সমান সমান কী পাচ্ছি টেন আলফা সমান সমান পাচ্ছি সরি টেন থিটা টেন থিটা সমান আমরা পাচ্ছি কি স্মল আর ডিভাইডেড বাই রুট ওভার আর স্কোয়ার মাইনাস স্মল আর স্কোয়ার তো টেন থিটা যদি সমান এটা হয় টেন থিটা ইকুয়াল টু যদি আর বাই রুট ওভার আর স্কোয়ার মাইনাস স্মল আর স্কোয়ার হয় আর আমরা কি জানি টেন থিটা সমান সমান কি লম্ব বাই ভূমি তার মানে এমন একটা ত্রিভুজ আছে আমাদের যেটা লম্ব হচ্ছে আর ভূমি হচ্ছে আর স্কোয়ার মাইনাস মল আর স্কোয়ার তাহলে এটার অতিভুজ কী হবে ক্যাপিটাল আর রাইট আর থিতা কোনটা এটা হচ্ছে আমাদের থিটা এই থি এই টেন থিটাকে ধরে আমরা একটা ত্রিভুজ আঁকলাম এখানে যেটার লম্ব হচ্ছে আর ভূমি হচ্ছে এটা এবং অতিভুজ হচ্ছে ক্যাপিটাল আর তাহলে টেন টিটা সমান যদি আর বাই রোট ওভার রোট ওভার আর স্কোয়ার মাইনাস স্মল আর স্কোয়ার হয় তাহলে সাইন থিটা সমান কী হবে তাহলে সাইন থিটা সমান হবে হচ্ছে স্মল আর ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর কারণ সাইন সমান সমান কি লম্ব বাই অতিভুজ যেটা হচ্ছে আমাদের উত্তর দেখো গ্রাফিক স্পিড নেই তো তাই এই বোঝাতেও কষ্ট হয় লিখতেও কষ্ট হয় টাইমও লাগে বেশি এখন দেখো এটা সহজে কেমনে করা যায় একটু চিন্তা করো দেখো যখন আমরা এটাকে আস্তে করে তুলতে থাকি তখন এই এম জিটাকে আস্তে করে সরতে থাকে রাইট এম জিটাকে আস্তে করে এইভাবে সরতে থাকে একটা মুহূর্তে এম জি কী হবে ডিরেক্ট এই এক্সিসের মধ্যে দিয়ে যখন যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই এম জির কারণে এটা স্টেবল থাকবে কারণ আমরা আগেই দেখছিলাম যে এখানে বল কাজ করছে মাত্র একটা যখনই এই এম জিটা এই দিকে ক্রস করে ফেলবে মানে যখন আমরা আরও উপরে তুলতে থাকব তখন এম জিটা আস্তে আস্তে আরও ক্রস করবে যখনই এই পয়েন্টের এই দিকে চলে আসবে তখনই কিন্তু বস্তুটা পড়ে যাবে তো কতক্ষণ পর্যন্ত স্টেবল থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এম জিটা এই লাইনের ভিতরে আছে বা এই লাইনের উপরে আছে ম্যাক্সিমাম এই লাইনের উপরে আছে তো এম জি যখন এই লাইনের উপরে তখন দেখো ইজিলি কেমনে হয়ে যায় এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল আর এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ বৃত্তের আর এটা হচ্ছে স্মল আর এটুকু দূরত্ব স্মল আর এটুকু দূরত্ব স্মল আর এটা যদি হয় ম্যাক্সিমাম থিটা এটা যদি থিটা হয় তাহলে এটাও থিটা তাহলে সাইন থিটা সমান সমান কী হয় লম্ব বাই অতিবোজ খুব সহজেই এক লাইনে হয়ে যাবে তোমার টর্কেজ কথা চিন্তা করতে হচ্ছে না তো এভাবে মূলত খুব সহজেই করে ফেলা যায় কীরকমভাবে এই যে দেখো আবার একটু দেখায় যে এম টিটা যখন এই লাইনের উপরে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটা স্টেবল থাকবে তো এম জি এই লাইনের উপরে আসলে থিটা কোনটা এটা হচ্ছে থিটা যেহেতু এই কোনটা থিটা এই কোনটাও থিটা তো এখন দেখো এটুকু হচ্ছে আর আর এইটুকু হচ্ছে স্মল আর তাহলে সাইন থিটা সমান সমান কি লম্ব ডিভাইডেড বাই অতিবোজ তার মানে সাইন থিটা ইকুয়াল টু আর বাই ক্যাপিটাল আর এটাই হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর ওকে এরকম আরও অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলো তোমরা চাইলে চেষ্টা করতে পারো যে সলভ করতে পারো কিনা ওকে তো এই ছিল মূলত জি অ্যাডভান্স সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি সেই তথ্য হলো তো তোমরা যদি কেউ জি অ্যাডভান্সের প্রশ্ন সলভ করতে চাও বা দেখতে চাও যে কীরকম প্রশ্ন আসে অবশ্যই জি অ্যাডভান্সের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তোমরা যাবে এবং আমি নিচে ডিসিশন বক্সে জি অ্যাডভান্সের দুই হাজার বিশ সালের দুইটা কুয়েশন দিয়ে দিচ্ছে তোমরা চাইলে চেষ্টা করতে পারো যে সলভ করতে পারো কিনা এবং অবশ্যই কমেন্টে আনসারগুলো জানিও যে তোমাদের আনসারটা কী এসেছে এবং আমি কমেন্টেই সলভ দেওয়ার চেষ্টা করব যে সঠিক উত্তরটা কোনটা হবে তো এই ছিল আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবে